corso di storia moderna. Abbiamo realizzato insieme con un professore delle scuole superiori, quindi de, di un liceo di, di Milano, abbiamo realizzato... Ciao, ciao a tutti, ciao Xilla, ciao Melvin. Avanti, avanti, pronti per modernizzare? Sì, senz'altro. Eh, stavamo dicendo quindi che abbiamo realizzato un corso, io ho un professore, il professor Carlo Zacco, del liceo... Eh, Beccaria uh, di Milano, <coughs> eh, Noemi, ciao Noemi. Eh, abbiamo realizzato un corso di 18 lezioni di storia moderna e 22 di storia uh, contemporanea. Questa è la quinta lezione uh, di storia moderna che abbiamo realizzato uh, insieme e che quindi oggi vi propongo. Questa lezione si intitola Lo Stato Moderno ed è quindi una lezione diciamo introduttiva a tutta una serie di anche di argomenti di storia ciao ciao Simone ciao Noemi eh, tutti argomenti dicevamo di, di storia insomma che approfondiremo nelle prossime lezioni quali ad esempio assolutismo rivoluzione inglese e guerra dei trent'anni e tantissimo altro bene eh, quindi noi facciamo delle dirette ormai l'abbiamo deciso Uh, a giorni alterni e quindi ci ritroveremo lunedì con una diretta sul libro Fiesta di Ernest Hemingway e poi mercoledì dipende un po' da voi uh, nel senso che anche da quello che scrivete adesso in chat ci sarebbero due possibilità o un'altra un puntata di video revival degli anni 60 oppure un'altra pillola di Dante Uh, quindi del canto di Dante, il mio spettacolo uh, sul, um, con il quale praticamente ho musicato, introdotto e musicato alcuni versi della Divina Commedia. Ciao Salvo, ciao Adriana, ciao Nuda. Uh, insomma, ci sono un po' di amici che ci stanno salutando. Uh, ovviamente un nick, ci sono vari nick anche difficili da interpretare certe volte, comunque divertenti, mettiamola così. Bene, adesso però sta arrivando il momento di iniziare la nostra lezione sullo stato moderno. Bene, quindi vado da adesso in poi a condividere eh, lo schermo e a farvi vedere queste slide realizzate appunto eh, da me e dal professor Zacco. Ecco, intanto ve la faccio vedere, è la slide di introduzione, ho dimenticato una cosa importante di là. Ecco, stavamo accennando prima, ad esempio, alla guerra dei trent'anni. La pace di Westfalia è proprio la pace che pone fine, termine, alla uh, guerra dei trent'anni. Ed è un episodio storico del che risale al 1648. Ebbene... Eh, diciamo che attraverso questa pace di Westfalia c'è il reciproco riconoscimento delle autorità sovrane dell'Europa che si sono combattute aspramente, crudelmente, sanguinosamente appunto per 30 anni ma che poi hanno riconosciuto reciprocamente la, la propria indipendenza la propria autonomia e si, si creano le condizioni appunto perché si moltiplichino le monarchie in Europa e in modo particolare le monarchie assolute. Si passa quindi da una condizione, adesso lo vedremo, approfondiremo il discorso eh, che era quella precedente in cui c'erano eh, per, per esempio l'impero come eh, forte entità eh, che è per chiesa eccetera che determinavano anche la, la politica europea, da adesso in poi le cose cambiano. Già un po' erano cambiate un, un secolo prima circa, perché già con la pace di Augusta si era affermato il principio del cuius regio eius religio, di chi è il regno, sua sia anche la religione di tutti i sudditi. E questo era già un principio comunque che aveva... Eh, creato le, le condizioni perché eh, ci fossero degli stati eh, autonomi, indipendenti l'uno dall'altro. 
senza più quelle entità, diciamo, tipo l'impero di cui stavamo parlando prima. Lo Stato moderno dal Cinquecento in poi. Stato moderno e Stato feudale. Già alla fine del Medioevo, ciao, ciao a Gilulfo, alcune grandi monarchie avevano avviato un processo di unificazione territoriale che aveva dato vita ai primi stati. Ma tra lo Stato moderno e lo Stato feudale ci sono delle grandi differenze di tipo politico. Quindi è vero, anche nel Medioevo c'erano degli stati. C'era il regno di Francia, eccetera, però era diverso in quel caso, perché il re, nello stato feudale, medievale, quindi diciamo, esercitava il potere solo su alcuni territori di sua proprietà personale. Negli altri territori, che facevano parte dello Stato, a comandare realmente erano altri. Quindi pensate, per esempio, al Sacro Romano Impero dei Carolingi, come era frammentato al proprio interno. E quindi ogni singola uh, ducato, marchesato, contea, eccetera, uh, aveva un, un signore che era lui sostanzialmente a comandare. Il re c'era, è vero, era lontano, oh, sì, è vero, il feudatario uh, aveva alcuni obblighi nei confronti eh, del re, però... Mh, Quel, ter- quel territorio, per esempio, quel terreno non era proprietà di uno Stato unitario, unificato, ma era proprietà di quel signore, di quel feudatario, di fatto. No? Quindi i feudatari erano, avevano potere nei, nei feudi, i vescovi nelle diocesi, talvolta anche i vescovi erano feudatari, i vescovi conti o vescovi principi, come la volta scorsa ricordavamo il vescovo principe di, di, di Trento, eh, che aveva ospitato il concilio di Trento ma anche nelle città prevalevano eh, alcuni interessi particolari, come quello delle corporazioni. Invece nello Stato moderno, la caratteristica principale dello Stato moderno era la piena sovranità, la capacità cioè del re di imporre una sola legge su tutto il territorio. Il re non ammette altri poteri superiori o paralleli. Questo percorso dello Stato moderno, noi dobbiamo immaginarlo adesso, nella sua nascita, ma soprattutto dobbiamo pensare agli sviluppi che ci sono stati, ad esempio nel pensiero di Hegel oppure di Marx. Insomma, uh, questo fatto che, lo sta- che ci sia questa entità, lo Stato, poi diventa lo Stato etico, uh, che non ammette altri poteri in, uh, superiori o paralleli, ecco, uh, crea i presupposti per, un, per un'idea quasi anche certe volte per un'utopia insomma di, una, di uno Stato centralizzato che, che possa, uh, possa um, avere una, un, un potere assoluto sulla, su, su tutti i cittadini di quel territorio. Ecco qui per esempio abbiamo una, un dipinto di una città, è chiaro, è evidente che um, insomma, anche il sorgere e crescere delle città um, in questo periodo Uh, che erano poi capitali di questi, di questi regni, è, è parallelo, insomma, procede in modo parallelo accanto all'affermazione di questi stati moderni. Oltre alla piena sovranità in tutto il territorio, lo Stato moderno si caratterizza, ecco, qui sovranità in tutto il territorio, mentre lo Stato feudale, di fatto il re era sovrano solo di una piccolissima parte, era come un, un grande feudatario insieme a tantissimi altri feudatari, se vogliamo, no? Invece... Adesso, nello Stato moderno, uno Stato assoluto, per esempio, monarchia assoluta, ecco, c'è la sovranità su tutto il territorio. Ma ci sono ancora altri elementi, per esempio l'apparato burocratico. Prima abbiamo visto quel disegno di una città, quindi si crea una, anche una burocrazia, eh, si espande insomma, questa, eh, tutta questa classe sociale insomma, di funzionari dello Stato. Per governare un vasto territorio, infatti, occorre un oceano, una grandissima quantità di funzionari statali adeguatamente formati, gli esattori, gli amministratori, i giudici, eccetera. Insieme di questi funzionari e degli uffici è detto burocrazia. Anche questa uh, struttura burocratica è assolutamente fondamentale negli stati moderni, come poi andrà ancora a approfondire uh, Max Weber nelle, nei suoi studi eh, filosofici. 
Ecco, qui abbiamo invece una, un dipinto della strage di, di San Bartolomeo, è la strage di Ugonotti Parigini, uh, compiuta dalla, da, da parte dei, dei cattolici di Parigi nel 1572. Si arriva infatti alla formazione di questo, sta, uh, di questo Stato moderno dopo una lunga serie di guerre di religione e poi eh, anche la guerra dei trent'anni, tutto sommato, era anch'essa in parte almeno una guerra di, di religione. E quindi c'è voluto un po' anche tutta questa serie di conflitti interni per arrivare a questa affermazione, dicevamo, dello Stato moderno. Un altro carattere importantissimo dello Stato moderno è la stabilità dell'esercito. L'esercito è stabile, l'unica legge va anche imposta, il territorio infatti va difeso, per questo serve un esercito. Nel Medioevo, al momento della guerra, il re chiamava a raccolta i nobili, con i quali portava avanti una campagna militare. Poi abbiamo visto, sappiamo, per esempio, nelle guerre appunto del Cinquecento, di come fossero importanti le milizie mercenarie, anche nelle guerre del Seicento, senz'altro. Eh, mano a mano in, si creano i presupposti perché si, eh, si crei un esercito dello Stato, benissimo. Uh, possiamo anche uh, come dire chiedere a Wright Fede se vuole partecipare se vuole anche lui intervenire uh, in, in questa piccola riflessione sullo stato moderno bene, sta partecipando ecco, uh, in epoca moderna le armi diventano più sofisticate ovviamente c'era già stata diciamo, la scoperta del il primo utilizzo volevo dire perché la vita fuoco ben sapete non sono nate in Europa il primo utilizzo a livello bellico delle armi eh, da fuoco che diventano sempre più sofisticate scusate. le campagne militari sono più lunghe e costose le tecniche di combattimento più complesse occorreva personale specializzato in una prima fase come vi ho già anticipato prima i sovrani ricorsero a truppe mercenarie ma col tempo ci si rese conto che la soluzione migliore era l'esercito stabile, quindi l'esercito statale, un corpo specializzato, esperto, fedele al suo re, esercito regio. L'esercito interno costava meno e funzionava meglio. Ecco, uh, qui abbiamo un altro dipinto che invece ci rappresenta la presa della Bastiglia. Ecco, sappiamo bene che da un certo punto di vista la presa della Bastiglia rappresenta uno scarto netto fra quello che è l'Ancien Regime eh, e invece il nuovo regime eh, repubblicano che si instaura dopo la rivoluzione francese. Tuttavia, come vi stavo spiegando, ci sono degli elementi di continuità e infatti la lezione di oggi punta un po' su questo, fra eh, lo Stato moderno che si era realizzato anche con i re, monarchie, eccetera, nel periodo precedente è lo Stato borghese, insomma, che si realizza um, nell'Ottocento. Altro carattere importante dello Stato moderno è quello del sistema fiscale. L'apparato burocratico e l'esercito stabile comportavano costi enormi. Si era necessario creare un sistema di esazione fiscale efficiente e capillare. È chiaro, come avveniva anche ai tempi dell'impero romano, che aveva effettivamente un esercito efficiente, è chiaro che l'esercito costa molto e quindi è necessario anche mh, costringere, c'è cioè una maggiore pressione fis fiscale, costringere quindi i cittadini a, a contribuire maggiormente alle spese dello Stato, le spese dello Stato aumentano infatti nello Stato moderno indubbiamente e quindi deve esserci un'esazione fiscale efficiente e capillare nel Medioevo le tasse avevano un carattere straordinario, un aiuto che i vassalli versavano al re in tempi difficili ed erano una tantum. In età moderna, invece, si rese necessario un sistema di prelievo fiscale costante con due tipi di prelievo, le imposte dirette calcolate sulla base del patrimonio. Quindi tu hai un certo guadagno, ecco, allora su quel guadagno, sulla tua proprietà, eccetera, dovrai versare una tassa proporzionata e poi invece le imposte indirette che si applicano 
sulla compravendita dei beni, ad esempio l'imposta sul sale, no? Quindi mh, ancora oggi infatti noi abbiamo eh, diciamo eh, l'imposta sul reddito, l'IRPEF, che è un'imposta diretta, e le imposte sui beni, eh, imposte indirette come, eh, come l'IVA. Qui abbiamo un quadro di un certo Jan Massis che si intitola così, Esattoria, ed è un quadro del 1539, quindi di questa fase iniziale del, dell'età moderna. L'ultima importante caratteristica dello Stato moderno è quella che ci sono assemblee rappresentative. L'obiettivo dei sovrani è sempre stato quello di concentrare tutto il potere nelle proprie mani e di affidare incarichi amministrativi e di governo a ministri da loro scelti. Tuttavia, i vari ceti sociali, i nobili, i sacerdoti, i mercanti, gli operai, i contadini, hanno sempre richiesto di far sentire la loro voce. Hanno potuto farlo sempre di più, sempre di più nel corso dei secoli, attraverso assemblee rappresentative. È il caso del Parlamento in Inghilterra, dove si parla, si discute, oppure gli stati generali in Francia, dove erano presenti i rappresentanti eh, di eh, tutte le, le classi so- sociali, il primo, secondo e il terzo Stato, nobiltà, clero e diciamo eh, borghesia. Le cortes in Spagna, le diete in Germania, che potevano essere elettive, ma potevano essere anche assemblee, eh, genere, in, però di signori, ecco. La storia moderna è caratterizzata da una tensione continua tra il re e le assemblee rappresentative, che darà luogo a due modelli di Stato. Uno è quello della monarchia assoluta, dove il re domina indisturbato. Poi, come il re in Francia è costretto in certe occasioni straordinarie a invocare gli stati generali, ma più delle volte cerca di comandare da solo. Ne parleremo, dicevamo, nelle prossime lezioni. Eh, L'altro modello è quello della monarchia parlamentare, dove il potere del re è limitato dalle assemblee. Ecco, sicuramente con il tempo si affermerà sempre di più il secondo tipo di monarchia. Andiamo quindi eh, sempre di più verso un regime che si avvicina a quello eh, democratico, pensate alla rivoluzione francese. Ecco sì, basta pensare alla Magna Carta inglese, indubbiamente, il momento in cui il re deve scendere a patti e quindi deve concedere appunto determinati diritti. No, stavo andando avanti eh, dicendo che poi si arriverà a quello che eh, secondo Norberto Bobbio sono eh, le due procedure essenziali eh, che porteranno alla eh, democrazia, cioè il fatto che ciascuno possa parlare, quindi possa esprimere il suo parere, parere possa anche... Eh, scegliere, prendere decisioni direttamente o indirettamente attraverso le elezioni e poi l'altra procedura fondamentale della democrazia secondo Norberto Bobbio è ovviamente la maggioranza. Questo però avverrà con il tempo. È chiaro che in questo primo periodo si affermano le monarchie assolute ma poi prevarranno quelle parlamentari che pure nascono in questo periodo e si manterranno nel corso dei secoli non cadranno come quelle assolute bene, eh, terminiamo la nostra lezione con questo dipinto che rappresenta l'insediamento delle Cortes di Cadice di fronte al Vescovo di Ourense si tratta di un episodio che è accaduto nel 1812 alla fine della guerra di indipendenza spagnola quando gli spagnoli hanno combattuto contro i francesi che avevano invaso la Spagna alla fine sono riusciti appunto a creare uno Stato uh, e a riunirsi in queste Cortes e a uh, stilare una Costituzione. Ma questo ovviamente è uno sviluppo che ci porterà insomma, a, come dire, appunto, alle Costituzioni e quindi a tutta una serie di, eh, di cose che per il momento ancora non, non si realizzano. Uh, quindi diciamo, è proprio, siamo proprio all'inizio insomma, di questo di questo processo che porterà a, a, appunto a questo. Bene, stiamo quindi per terminare il nostro breve incontro, la nostra pillola, anche questa è una pillola, non solo uh, quella che abbiamo fatto l'altra sera 
del canto di Dante. Anche questo, come vedete, è stato un piccolo assaggio, i nostri contributi sono contributi abbastanza eh, semplici, ecco, eh, perché appunto non siamo accademici, insomma. Ecco, intanto vediamo che il nostro so sondaggio eh, ci ha portato, cioè almeno alcuni dicono preferiremmo una terza pillola di Dante, eh, e poi ancora un altro amico ci chiede qual è la differenza che passa tra il Lucifero di Dante e il Lucifero del Vangelo delle Streghe non conosco il Lucifero del Vangelo delle Streghe posso solamente parlarvi del Lucifero di Dante ed è evidente che il Lucifero di Dante di cui si parla nel 34esimo uh, canto uh, dell'Inferno è, è, è un essere che è assolutamente all'interno di un quadro uh, della, possiamo dire, della storia del mondo uh, ben, ben delineato, chiaro. Eh, eh, ecco, per esempio, se da un certo punto di vista Dio è il motore immobile nell'alto eh, dei cieli, uh, diciamo che Lucifero Dantesco è un, un grande generatore di vento, per esempio, eh, quindi anche di pene infernali, chiamiamolo così, all'interno, uh, nel centro proprio della terra, quindi nella, nella, pro nella profondità della cavità uh, infernale. Ed è però perfettamente inserito all'interno del quadro della giustizia divina, perché è importante che ci sia Lucifero, perché uh, deve uh, operare questa, mettere in atto la giustizia divina questo è il lucifero che io conosco poi il lucifero del Vangelo delle streghe purtroppo non lo conosco grazie per le utilissime lezioni attinenti alla letteratura latina ecco sì infatti ho spiegato più e più volte che io fino al 2 marzo del 2020 ho insegnato lettere uh, in un liceo e quindi siccome noi insegnanti di lettere insegniamo italiano, latino, storia, geografia ho avuto da subito una vocazione insomma, a 360 gradi. E quindi, pur non essendo ovviamente un luminare, un latinista uh, di formazione, uh, anzi, a me piaceva molto appunto la storia e la letteratura moderna, tuttavia ho fatto con molta passione il mio uh, apprendistato, diciamo, e anche uh, dal liceo classico in poi, e anche... Uh, ho svolto il mio insegnamento di eh, letteratura latina. Mi fa piacere, sinceramente, quando vi ringraziate anche per questo, perché ci ho messo molta passione anche nelle mie lezioni di letteratura latina. Chi sono i pittori delle due opere che hai mostrato? Ai ai ai, questo purtroppo è un... Allora, mentre il pittore dell'opera della... come dire... dell'esattoria è appunto Jan Massis, e quindi non c'è alcun, alcun dubbio su questo. Il pittore dell'insediamento uh, della Cortes uh, di Cadice, è, ecco, vediamo un po', Cortes del 1800, Cortes Cadice, di Francesco di Ourense, sarebbe un dipinto, eccolo qua, andiamo subito, di José Casado del Alizal. Bene, adesso andiamo a vedere la presa uh, della Bastiglia, ci rimane da vedere chi è l'autore di questo quadro che è appunto la presa della Bastiglia, andiamolo a vedere subito, direttamente è presa diretta. Bene, è stato dipinto da Jean-Pierre Uel proprio in quello stesso 1789, lo stesso anno del 14 luglio del 1789, cioè lo stesso anno della presa della Bastiglia. Ci rimane solamente da uh, vedere chi è l'autore del quadro relativo alla pace di Westfalia. Gerhard Bock si tratta di un pittore tedesco che ha dipinto questo quadro nel 1648. Quindi, come avete visto, molto semplice, un pittore spagnolo all'inizio dell'Ottocento ha dipinto l'insediamento delle Cortes di Cadice il pittore francese proprio ha dipinto nello stesso anno della presa della Bastiglia quindi nella rivoluzione francese 1789 ha dipinto la presa della Bastiglia 
è un pittore tedesco, Gerhard Terbock, ha dipinto sempre nel 1648, cioè lo stesso anno della pace di Westfalia, ha dipinto appunto quel quadro della pace di Westfalia.